சிவா மனசில் சக்தி சிவா மனசில் சக்தி இன்னைக்கான எபிசோட் நம்ம எதிர்பார்த்த நகர்வு வந்து மாருதி ச சிவா பேசுவாங்க மாருதி கிட்ட சில வாக்குறுதி கேட்பார் இதெல்லாம் எதிர்பார்த்தோம் அது இந்த எபிசோட் நகர்வில் போல் அதே மாதிரி சிவா சிலையை நகர்த்திருவார்னு எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் அதை நகர்த்த விடாமல் ஒரு சின்ன ஒரு புதையல் மாதிரி அதாவது ஓலைச்சுவடிகள் கிடச்சி அதனால் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டு அந்த சிலை நகர்த்துறது திட்டம் கைவிடப்பட்டது இந்த எபிசோட் ஆரம்பிக்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணையார் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காரு அதாவது சிவஞானம் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காரு இனியா இது இன்னுமே வந்து ஆர்டர் வரல அஞ்சு வருஷமாக அலைஞ்சிட்ருக்கோம் இன்னும் வந்து ஃபேக்ட்ரி கிட்ட ஆர்டர் கிடைக்க மாட்டேங்குது எனக்கு என்னமோ அந்த சிவன் சில தான் தடையாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதை தூக்கிட்டால் சரியாயிரும் அப்படின்னு உடனே இங்கே இருக்கிறவங்க எவனும் வரல பக்கத்து ஊருக்காரன் வரல எவனோ ஒருத்தன் இது தெரியாமல் ஒருத்தன் வந்து சிக்கியிருக்கான்ல சரி ஓகே அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான்னு போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க கூட சக்தி இருக்காங்க சக்தி இதெல்லாம் கேட்டு ஷாக் ஆகிறாங்க அப்புறம் வந்து இங்கே சிவா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு சிவன் சிலை முன்னாடி எல்லாரும் ஊர் மக்கள் எல்லாம் கூடி நிற்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க வேணாம் தம்பி இந்த சிலையை வந்து பண்ணையார் வர்றப்பெல்லாம் ஓடி பேர் இதை தொட்டேன்னா வந்து மிகப்பெரிய பாவம் குடும்பத்துக்கும் வந்து பாவம் வந்து சேரும் அதை தாண்டி இதை தொட்டவங்க எவனும் உருப்படியாக வீடு போய் சேரலை இது எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்து சொல்கிறாங்க சிவா வந்து அப்படியே அமைதியாக நின்றுட்டுருக்காரு பண்ணையாரும் வந்துட்டார் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து இறங்கி வர்றாரு என்ன நேரம் வேலையை முடிச்சு வச்சுருப்பேன்னு பார்த்தா அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கு அப்படின்னோடனே நீங்கள் வரணுங்கிறக்காக தான் வெயிட் பண்ண அப்படின்னோடனே அதான் வந்துட்டேன்ல வேலையை ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நிற்கிற அப்படி சிவா வந்து கும்பிட்றாரு ஆ இதில் இது வேறையா அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறா அப்படி சிவா வந்து சிவனை கும்பிட்டு அதுக்கடுத்து தோண்ட ஆரம்பிக்கிறாரு நிறுத்துறாரு திடீர்னு ஏன் நிறுத்திட்டு அப்படின்னா இல்லை ஏதோ ஒன்று தட்டுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறப்ப சரி என்ன தட்டுதுன்னு எடுத்துப்பாரு அப்படின்னோடனே எடுக்கிறாங்க உள்ளே இருந்து ஒரு பானை பானை மேலே ஒரு கவர் போட்டு துணி பட்டு துணி போட்டு க கட்டியிருக்கு இதை பார்த்தோன்னே ஆ புதையல் வரப்போகுது அப்படின்னு எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க அது என்ன இருக்குன்னு சீக்கிரம் அவுத்து பாரியா அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணையார் சொல்கிறப்ப அவுத்து பார்க்குறப்ப உள்ள ஓலைச்சுவடி இருக்கு அந்த ஓலைச்சுவடி எடுத்துகிட்டு வந்து சிவா காட்டுறாரு இந்த மாதிரி வந்து இது எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற கொடுப்பின கிடையாது சித்தர்கள் வந்து வழிபட்ட இந்த லிங்கம் அந்த லிங்கத்துக்கு வந்து இதை மாதிரி வந்து கிடச்சிருக்கிறது அந்த ஓலைச்சுவடி கிடச்சிருக்கிறது நீங்கள் செஞ்ச புண்ணியம் இனிமேல் இந்த செகண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் இனிமேல் நல்ல நேரம் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு தான் அர்த்தம் நீங்கள் ஒரு சின்னதாக கோயில் கட்டி கும்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஓலைச்சுவடியை வந்து உள்ளே வச்சுட்டு அங்கே போயிடுறாரு இது கிடையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊர் மக்கள்லாம் பரபரப்பாக வர்றதை பார்த்துட்டு மாரதி வந்து படுத்திருப்பார் வெட்ட வழியில் அவர் வந்து என்னாச்சு அப்படிங்கிறப்ப இதை மாதிரி ஒரு சிவன் சிலை வந்து யாருமே அகற்ற முடியல அதை ஒருத்த வந்து அகற்றேன்ட்டு ஒருத்தன் வந்திருக்கானா அதை பார்க்க தான் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னே அப்படிப்பட்ட பாவியை நான் பார்க்கணும் அந்த பாவிக்கு வந்து குடும்பம் எல்லா எல்லாத்துக்குமே வந்து பிரச்சனை ஆயிருமே அப்படிங்கிற மாதிரி இதை சொல்லிட்டு மாரதி வந்து வந்துடுறாரு மாரதி பார்த்துட்டு சிவாவை பார்த்ததுக்கப்புறம் அண்ணன் இந்த பாவ செயல் செய்ய விடாமல் தடுத்துடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தடுக்க போகிற அப்புறம் சிவா சக்தி ரெண்டு பேரையும் பார்த்துட்டு அண்ணன் அண்ணி இங்கே இருக்காங்கண்ணா அண்ணன் எது செஞ்சாலும் ஒரு காரணம் இருக்கும் அதனால் என்ன செய்கிறாரு வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாரதி அமைதியாக நின்றுவார் அண்ணனும் கூப்பிடல எதுவுமே செய்யலை அமைதியாக நின்று பண்ணுறதெல்லாம் பார்க்குறாரு இவருக்கு வந்து அந்த புதையல் இதெல்லாம் கிடைக்கிறது அதுக்கடுத்து அதை கொண்டு போய் வச்சதுக்கப்புறம் இந்த நேரத்தில் ஒரு பதட்டமாக ஓடி வரான் ஐயா ஐயா அப்படின்ட்டு கத்திட்டு ஓடி வர்றான் எல்லாருமே பதட்டமாக பார்க்குறாங்க பார்த்தோன்னே ஐயா நீங்கள் ஃபேக்ட்ரி கட்டுறக்காக வந்து ஆர்டர் வந்து வந்துருச்சா அம்மா உங்கள்ட உடனே கொடுத்துட்டு வர சொன்னாங்கன்னே அதை வாங்கி பார்த்தோன்னே இது என்னால் நம்பவே முடியல அஞ்சு வருஷம் எப்படி எப்படி அலைஞ்சி என்னென்னமோ பண்ணி கிடைக்கல அது எப்படியோ கிடச்சிருச்சு எப்படி என்ன எப்படி நடந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணையார் வந்து எக்ஸைட் ஆகிறப்ப சக்தி சொல்லுவாங்க இந்த சிவனோட அனுகிரகம் தான் நினைக்கிறேன் சிவன் வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ நல்ல நேரம் வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டாரு இந்த ஓலைச்சுவடியை எடுத்ததுக்கே வந்து இவ்வளவு நல்லது நடக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எங்கள் கோயில் கேட்டிங்கன்னா இன்னும் எவ்வளோ நல்லது நடக்கும் அப்படின்ட்டு சக்தியும் சொல்லுவாங்க அப்படியே வந்து சிவஞானம் யோசிப்பார் இதோட எபிசோட் வந்து முடிச்சிருக்காங்க இதான் இன்னைக்கான எபிசோட் நகர்வு ஸோ சிவா வந்து சிவனுக்கு வந்து நன்றி சொல்லுவார் இதை மாதிரி என் குடும்பம் வந்து ஒன்றை நகர்த்தி அதனால் பாவம் ஏற்படுறதுலேருந்து என்னை வந்து காப்பாற்றிட்ட உன்னையும் காப்பாற்றி என்னையும் காப்பாற்றிட்ட நீ பக்தனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நல்ல அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவனை வந்து ரொம்ப வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்குவார் அதாவது ரொம்ப வேண்டுதல் வந்து பார்ப்பார் நம்ம சிவா இதுதான் இன்னைக்கான எபிசோட் நகர்வு ஸோ
இதுல இருந்து எபிசோடோட நகர் வந்து சிவஞானத்தை ஒரு கொடூரமா காட்டினாங்க அதை பாசிட்டிவா ஒரு பக்தி மானா மாற போறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தெரியுது அதோட முதல் புள்ளி மாதிரி பிள்ளையார் சொல்லி மாதிரி தான் இது தெரியுது ஆஹ் இன்னொரு பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாட்டி கேரக்டர் பாட்டி கேரக்டர் பாசிட்டிவா இருந்தா கொஞ்சம் நெகட்டிவா மாத்திட்டு போறாங்க திரும்ப பாசிட்டிவா கொண்டு வந்தா நல்லா இருக்குங்கிறது நம்ம கருத்து மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி